സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ നാളെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ദിവസം പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസം ഈ ഡ്രസ്സ് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം ഇന്ന് രാത്രി സൂക്ഷിക്കാൻ ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് സ്നേഹസാന്നിധ്യം നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പൂജയുടെ ജന്മരഹസ്യങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ മോനെ അമ്മയെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചോട്ടെ അത് വേണോ അമ്മേ അമ്മ നേരത്തെ ചോദിച്ചു ഞാനിത് കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അച്ചമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അമ്മേ അമ്മ മധുവാൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും കൊടുത്തേക്കരുത് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാലോ എനിക്കറിയാം മോനെ ഞാനിതൊന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഉടനെ കൊണ്ടുവരാം അമ്മയ്ക്ക് ഇത് കാണുമ്പോ വലിയ ആശ്വാസവും അരുണിമ ചേച്ചിയുടെ ഓർമ്മകളിൽ ജീവിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് അല്പ സന്തോഷമാവട്ടെ ഇത് കാണുമ്പോ സങ്കടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇന്ന് മുഴുവൻ അരുണുമാന്റിയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അമ്മമാരങ്ങനെയാടാ സ്വന്തം മകള് കൺമുന്നിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ വേദന അത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുഃഖ ആ വേദന അമ്മയുടെ മരണം വരെ ആ നെഞ്ചിലുണ്ടാവും ഒരമ്മയ്ക്കും അങ്ങനൊരു ഗതി വരുത്തരുതെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ എന്റെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ അമ്മ മരിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ചുറ്റിൽ എവിടെയോ മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അനുമോളും അടങ്ങി വന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് താൻ കൂടുതൽ കാടുകയർ ചിന്തിക്കണ്ട അമ്മയ്ക്ക് ഇത് അച്ഛമ്മയെ കാണിക്കണ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അമ്മ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് വാ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇല്യൂഷൻ പോലെ തോന്നുന്നു ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഞാൻ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം എവിടെയോ കണ്ടു മറന്നതുപോലെ ഇതെന്റേതാണെന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടി എന്റെ അനുകുട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാവും വെറുതെ ഓരോ മോഹങ്ങൾ അല്ലെ സർ അമ്മേ അമ്മേ എന്താ മോസരി അമ്മേ അനുമോളുടെ ഉടുപ്പും മാലയും ഒരു കൂട്ടവും വന്നിട്ടില്ല അതേ പകിട്ടല്ലേ ഇത് ഞാൻ അനുക്കുട്ടിക്ക് സമ്മാനായിട്ട് കൊടുത്തതാ അന്തിട്ടിന് ഓർമ്മയില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചല്ലേ അനുമോളുടെ കഴുത്തിലിട്ട് കൊടുത്തത് ഇത് അനുക്കുട്ടിയുടെ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്തിനാ എന്നോട് നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ പറഞ്ഞു ആനന്ദേ ദാ നോക്ക് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം എത്ര വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിശ്വനാഥൻ സാറ് ഇതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുക്കുട്ടിയെ കിട്ടുമായിരുന്നു പൂജ പറയുന്നത് ശരിയാ ആ വിശ്വനാഥൻ സാറ് ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാ 
പനിക്കുട്ടിയുടെ ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലായിരിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇതെല്ലാം കൈക്കലാക്കണം മാല എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു എന്ന് അനുക്കുട്ടിയോട് പറയണം ഇത് നന്ദന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നല്ലേ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അത് അർജുൻ പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് അർജുൻ പോയി വാങ്ങിച്ചെന്നോ എന്താ കാര്യം എന്തിനാ അർജുൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നത് അത് ശരിയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന എന്തിനാ നന്ദൻ അവകാശപ്പെട്ട അനുമോളുടെ സാധനങ്ങള് അവിടെ അല്ലേ ഇരിക്കേണ്ടത് അതെല്ലാമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് അത് പിന്നെ നാളെ ഇതെല്ലാം ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി വിശ്വാസാറിനെ കാണിക്കാനുള്ളതാ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാനും വിശ്വനാഥൻ സാർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങള് ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കുന്ന എന്തിനാ ഇതെല്ലാം അനുമോളുടെ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ വീണ്ടും ഇത് ജയിലിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് ഈ സ്വർണമാലയൊക്കെ കാണുമ്പോ അങ്ങേർക്ക് വേണം എങ്ങനെ തോന്നിയാലോ ഏഹ് മധു ഇവിടെ ഉള്ളവരെ പറ്റി പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു നല്ല മനുഷ്യനെ പറ്റി ഇങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ ഓ ശരി വിശ്വനാഥൻ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ സ്വന്താക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ മുമ്പേ ഇത് സ്വന്താക്കായിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹം ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നോണ്ടാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളാ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് കനകം നീ മിണ്ടാതിരിക്കെ മാധുരി ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ വിശ്വനാഥ സാറിനെ കാണിക്കുന്നേ അത് പിന്നെ അമ്മയും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി വിശ്വനാഥൻ സാറിനെ കാണിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇത് ആരുടെ ഡ്രസ്സും മാലയാണെന്ന് മാധുരി പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അമ്മേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം എല്ലാവർക്കും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം മാധുരി ചേച്ചി വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഈ വീട്ടില് നമ്മുടെ അനുകുട്ടിയെ കുറിച്ച് സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ജെയിംസ് ബോണ്ട് മാധുരി ചേച്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരാണ് അനുകുട്ടി അവൾ എങ്ങനെ നന്ദേട്ടന്റെ വീട്ടിലെത്തി ആരാ അവളെ അവിടെ എത്തിച്ചത് എന്താണ് അവളുടെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ ആ അനുകുട്ടി തന്നെയാണോ ഈ അനുകുട്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ അനുക്കുട്ടിയെ അനുക്കുട്ടി അല്ലാതാക്കാനുള്ള സി ബി ഐ അന്വേഷണം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാ ഈ തെളിവ് ശേഖരണം നമ്മുടെ അനുമോളുടെ സാധനങ്ങള് നന്ദേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് വിശ്വനാഥനെ കാണിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങിക്കാനാ ഈ നാടകമൊക്കെ എന്താ മാതിരി കേൾക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നീ പറയണം ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ആനന്ദേട്ടാ കൂടുതൽ ചോദിച്ചാ പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ മൗനവ്രതം എടുത്തു കളയും മധു നീ മിണ്ടാതിരിക്കെ മാതിരി പറയട്ടെ അമ്മേ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലും ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സംശയങ്ങൾ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഉണ്ട് അതിനെ ആര് സമ്മതിച്ചാലും ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരില്ല കാരണം നമ്മുടെ അനുകുട്ടിക്ക് അരുണിമ ചേച്ചിയുടെ യാതൊരു സ്വഭാവവും ഇല്ല പിന്നെ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നല്ല ഗുണങ്ങളും ഇല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല അതൊക്കെ മാതിരി സ്വയം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാ മതിയോ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ തോന്നണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മേ ഇതൊക്കെ ഓരോ മുട്ടാപ്പോക്ക് ന്യായങ്ങളാ കരുതി കൂട്ടി അരുണിമ ചേച്ചി അനുകുട്ടിയെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാ ഇതൊക്കെ മാധുരി ചേച്ചിയുടെ സംശയരോഗത്തിന് ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൂട്ടുപിടിക്കണ്ട ഈ സംശയരോഗത്തിന് പിന്നിൽ ആരാന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഇവളുടെ കുത്തിത്തിരിപ്പാ ഇതൊക്കെ ഇവക്ക് ചുളിവിൽ കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വളച്ചൊടിച്ച് നമ്മുടെ സ്വത്തടിച്ച് മാറ്റാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാ ഇതൊക്കെ മധു സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്റെ സംശയങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ എണ്ണി എണ്ണി പറയാം ഓരോന്നും അമ്മേ അമ്മ ആശുപത്രിയിലായപ്പോ രക്തം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മയുടെ അതേ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയ അനുമോള് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞേ അന്ന് അനു പറഞ്ഞ ന്യായൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും അന്ന് അനുവിനെ സംശയിച്ചല്ലോ എനിക്ക് അതിന് മുമ്പേ സംശയം തുടങ്ങിയിരുന്നു ഞാനും കനകേച്ചി പൂജയൊക്കെ കൂടി അന്വേഷണം നടത്തി എന്നുള്ളത് നേര് തന്നെയാണ് അതിലും ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് എന്ത് സംശയങ്ങൾ തെളിച്ചു പറ വേണ്ടമേ എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും കൂടിയുള്ള ഒരു ഉത്തരം ദേ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും നാളെ അർജുൻ ഇത് ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി വിശ്വ
സ്നേഹസദനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ തെളിവുകൾ പോലീസ് സീല് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ പ്രിയയുടെ കൈകളിലെത്തി ഇത് നമ്മുടെ അനുകുട്ടിയുടേതാണെന്ന് പ്രിയക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി കൃത്യമായി നന്ദേട്ടൻ അനുകുട്ടി അന്വേഷിച്ചു ചെന്ന ദിവസം തന്നെ പ്രിയ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തി ഇതൊക്കെ തെളിയണമെങ്കിലേ ആദ്യം വിശ്വനാഥൻ സാറ് ഇത് ആരുടെ സാധനങ്ങളാണെന്ന് പറയണം നേരിൽ സംസാരിച്ച് ക്ലിയർ ആകണം കണ്ട കണ്ട അമ്മ നമ്മുടെ അനുകുട്ടിയെ കള്ളിയാക്കാനുള്ള ഒരവസരവും മാധുരി ചേച്ചി വെറുതെ വിടാറില്ല ഇതൊക്കെ വല്ല കോടതിയിലും പോയി വാദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മാധുരി ചേച്ചിനെ ജഡ്ജിമാരൊക്കെ അങ്ങ് അഭിനന്ദിച്ചേനെ ഇതൊന്നും അനുവദിക്കരുതമ്മേ നമ്മളെ എല്ലാവരും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമായത് നീ പറയുന്നൊക്കെ വാദത്തിന് വേണ്ടി അംഗീകരിക്കാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നന്ദൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു കാണും ആവശ്യമില്ലാതെ നന്ദന് മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കാനേ ഈ അന്വേഷണം കൊണ്ട് സാധിക്കും അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇവളുടെ ബുദ്ധിയാ ഇതൊന്നും മാതൃ ചേച്ചി ചെയ്യുന്നതല്ല ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കരുതി കൂട്ടി ചെയ്യുന്നതാ മധു വെറുതെ എല്ലാത്തിലും പൂജമുള്ള പിടിച്ചിടല്ലേ അല്ല മാധുരി പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന നല്ലതാ അതെ ആനന്ദ പറഞ്ഞു നേരാ വിശ്വനാഥൻ സാറിനെ ഈ ഫ്രോക്ക് കാണുമ്പോ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ വിശ്വനാഥ സാറ് പറയട്ടെ എവിടെ ഞാനത് നോക്കട്ടെ കാണട്ടെ കാണണ്ടേ വേണ്ട ആന്റെ വസന്തേന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്താലോ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല മധു നന്ദിയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചതാ പലരുടെ കയ്യിലും കൈമാറില്ലേ എന്ന് വളരെ പഴക്കം ചെന്നതല്ലേ അപ്പൊ മാധുരി ഞാനൊരു തീരുമാനം പറയാം നീയും കേൾക്കണം നാളെ വിശ്വനാഥ സാറിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമാ അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം അതെ അമ്മ അങ്ങനെ തന്നെയാ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ടായിരുന്നു ഇത് അനുകുട്ടിയുടേതാണെന്ന് ഉറപ്പാ പക്ഷേ ഇത്രേ ആയ സ്ഥിതിക്ക് വിശ്വനാഥ സാറ് കാണട്ടെ പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി അനുകുട്ടിയെ സംശയിക്കുന്ന ഒറ്റ വാക്ക് പോലും ആരുടെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതേമേ അത് ഞാനും പൂജമോളും ഒക്കെ അംഗീകരിക്കും പൂജമോളും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ പൂജമോളുടെ അംഗീകാരം ഇവിടെ ആർക്ക് വേണം മധു എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടാൻ പോവുക അതിനിടയിൽ ഇനി ആക്ഷേപങ്ങളൊന്നും വേണ്ട മാധുരി ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഏതോ ചില ഘട്ടത്തില് നമുക്കും തോന്നിയല്ലോ ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ആ എല്ലാത്തിനും നാളെ അവസാനമാവട്ടെ ഞാൻ കുറെ നേരായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്താ ആകെ ഒരു വെപ്രാളം വസന്തേട്ടൻ കാര്യം പറ മധുവിനെ തൽക്കാലം അറിയിക്കണ്ടെന്ന് അനുകുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മധു അറിയാതെ കാര്യം നടക്കില്ല മധുവിന്റെയും കൂടെ സപ്പോർട്ട് വേണം എന്റെ ബുദ്ധി മാത്രം പോരാ എന്താ വസന്തേട്ടാ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറ മധു അനുകുട്ടി എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു അനുകുട്ടി വസന്തേട്ടനെ ഫോൺ ചെയ്തെന്നോ എന്നെയാണല്ലോ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വസന്തേട്ടനെ എന്തിനാ വിളിച്ചത് അത് മധു പിന്നെ അതൊരു കൊട്ടേഷനാ കൊട്ടേഷനോ എന്ത് കൊട്ടേഷൻ മധു നീ ദേഷ്യപ്പെടരുത് അനുവിന് ഒരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്ത ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്ന ഒരു കൊട്ടേഷനാ ഒരു ലക്ഷം രൂപയോ അതേ മധു അർജുൻ നന്ദേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന ആ തെളിവുകളില്ലേ ആ മാലയും ഫ്രോക്കും അത് അനുകുട്ടിക്ക് വേണമെന്ന് നമുക്കത് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് നശിപ്പിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നാ അത് ചെയ്ത അതിന്റെ പ്രതിഫലമായിട്ടാ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരുന്നത് പിന്നെ പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസും തന്നു അഡ്വാൻസ് കൈപ്പറ്റിയോ അത് കൊള്ളാല്ലോ അല്ല പക്ഷെ വസന്തേട്ടാ 
ഇക്കാര്യം ആദ്യം അനുക്കുട്ടി എന്നോടാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കേട്ടപ്പോ എനിക്കെന്തോ പന്തുകേട് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അനുക്കുട്ടി വസന്തേടിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഓഫർ ചെയ്തു ും ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് അനുക്കുട്ടിക്ക് അപകടം നടക്കുമ്പ ധരിച്ച വസ്ത്രവും ആഭരണവും അനാഥാലയത്തില് ഏതോ ഒരാള് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നു വിശ്വനാഥൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ സാധനങ്ങള് അനുക്കുട്ടിയുടെ കയ്യിലൊത്തുന്നു അനുക്കുട്ടി അതൊക്കെ നന്ദേട്ടനെ കാണിക്കുന്നു നന്ദേട്ടന് അനുക്കുട്ടി സ്വന്തം മകളാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അതുവരെ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ സി എ ഡികള് അനുവിന് അരുണിമ ചേച്ചിയുടെ സ്വഭാവം ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നു അതിനിടയിൽ അർജുൻ നന്ദേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതടിച്ചു മാറ്റാൻ അനുക്കുട്ടി നമുക്ക് കൊട്ടേഷൻ തരുന്നു അനുക്കുട്ടിയുടെ സാധനങ്ങൾ അനുക്കുട്ടി തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതിപ്പ നമ്മൾ അടിച്ചു മാറ്റി അനുക്കുട്ടിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താന്ന് എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും പിടി കിട്ടാത്തത് അല്ല മധുനെ വിളിച്ചപ്പോ മധു ചോദിച്ചില്ലേ ഇത് എന്തിനാ അടിച്ചു മാറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു വസന്തേട്ടാ അനുക്കുട്ടി യഥാർത്ഥ അനുക്കുട്ടിയാണെന്ന് എല്ലാരുടെയും മുന്നിൽ തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമല്ലേ അതിൽ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് അവള് ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അവള് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ കരുതി അവളെന്തോ തമാശ പോലെ പറഞ്ഞാന്ന അപ്പൊ അവള് വസന്തേടനെ വിളിച്ച് ഇത് വസന്തേടനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പോവാ ഇതിലപ്പോ അവക്ക് മറ്റെന്തോ ഉദ്ദേശമുണ്ട് അവൾ എന്തോ ചില കാര്യങ്ങള് മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ മധു അവൾ എന്ത് വേണോ മനസ്സിൽ കാണട്ടെ നമുക്കതേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടാൻ പോവാ അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാ മതി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാ എന്റെ ചോദ്യം വീണ്ടും ഇതാ അവൾ എന്തിന് അവളുടെ സാധനങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റുന്നു നോക്ക് മധു നമുക്കിപ്പോ അത് ആലോചിച്ച് സമയം കളയണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജയിലിൽ വിശ്വനാഥൻ സാർ മാറ്റി പറഞ്ഞാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ വിശ്വനാഥൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എല്ലാം തീർന്നില്ലേ ചെലപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും അനുക്കുട്ടി പേടിക്കുന്നത് മധു ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വേറൊരു മാലയും ഫ്രോക്കും വാങ്ങി കൊണ്ടുവരാം അത് തന്ത്രപരമായിട്ട് അവിടെ വച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥ സാധനങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റാം മനു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടായാലും അതവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയാ മതിയെന്നാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തതുപോലെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ലെന്നാ പക്ഷെ വസന്തേട്ടാ ഇതൊന്നും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ പാടായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതേപോലത്തെ തന്നെ വാങ്ങണം അങ്ങനെ കിട്ടുമോ ഒരു പാടുമില്ല മതു നമ്മള് രണ്ടുപേരും ഒറ്റ മനസ്സോടെ നിന്നാ നടക്കാത്തതായിട്ട് ലോകത്ത് മറ്റൊന്നും ഇല്ല അല്ല അത് നേരാ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എന്നാ എന്ത് നടക്കും എന്നാലേ ഞാൻ പോയി ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വരാം അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടുത്ത പദ്ധതി പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ പൈസ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അഡ്വാൻസ് പതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും എന്തുപറ്റി ഈ ഫ്രോക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അതല്ല സർ ഈ ഫ്രോക്ക് മുമ്പ് എപ്പോഴോ ഞാൻ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു തോന്നൽ സത്യമായിട്ട് സർ ഇത് ഞാൻ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടെ എനിക്കങ്ങ് വട്ടായതാണോ ആണെങ്കിൽ ശരി അല്ലെങ്കിൽ ശരി ഞാൻ ഈ ഫ്രോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ മാല അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വപ്നം വല്ലതും കണ്ടതാണോ ഏ അല്ല സ്വപ്നത്തിലല്ല എന്നാൽ അത്ര വ്യക്തതയില്ല എനിക്ക് പക്ഷെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അനുക്കൂട്ടി ഈ ഫ്രോക്ക് ഇട്ട് മുറ്റത്തോടി ഓടുന്നത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി അരുണമാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അനുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അതെ ബർത്ത്ഡേ അന്നാണ് അനു ഈ ഡ്രസ്സ് ആദ്യമായിട്ട് ഇടുന്നത് ആരൊക്കെയോ വീട്ടിൽ വന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ ഈ ഡ്രസ് ഇട്ട് അവരെയൊക്കെ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു തോന്നൽ ഇനി സാറ് പറ അന്ന് എല്ലാരും താഴെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാനും അനുവും അനുവിന് കിട്ടിയ ഡോൾസ് ഒക്കെ കാണാൻ പോയി മോളുടെ റൂമില് കുട്ടിയോടൊപ്പം ഞാൻ ഈ ഡ്രസ് ഇട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു പടി ചവിട്ടി ഞാനൊന്ന് വഴുതി അനു സ്റ്റെപ്പിലൊന്ന് വഴുതി ആ സമയത്ത് ഞാൻ അനുവിനെ പിടിച്ചു ഞാൻ അനുവിനെ പിടിച്ചപ്പോ എന്റെ ബാലൻസ് പോയി എന്റെ മുട്ട് റെയിലിങ്സിൽ ഇടിച്ചു ഞാൻ താഴേക്ക് വീണ് മുട്ട് പൊട്ടി രക്തവും വന്നു അതിന്റെ പാടുതെ കാലില് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് അമ്മയും ആന്റിയൊക്കെ വന്നു ശ്രദ്ധിക്കാതെ നടന്നതിന് അച്ഛൻ എന്നെ വഴക്ക് പറയുകയും ചെയ്തു അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയുന്നത് കണ്ട് പേടിച്ച് അനുകുട്ടി കരഞ്ഞു അനുകുട്ടി കരയുന്ന കണ്ടപ്പോ എനിക്കും വിഷമായി ഞാൻ അനുകുട്ടി ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചു അനുകുട്ടി എന്റെ കണ്ണു തുടച്ചു കവിളില് മെല്ലെ തലോടി ോടിയപ്പോ എനിക്കെന്തോ ഒരു സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ തോന്നി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അനുവിന്റെ കൗളത്ത് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിക്കുക ഒക്കെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന പോലെ തോന്നുകയായിരുന്നു 